ji ka khalsa wai guru ji ki fateh uh, on the behalf of mata tripta guru kar plimath and nagpur gals usa i welcome you all to the ceremonious occasion of celebrating 100 years of sikh migration to michigan it's truly a momentous occasion in the history and i'm honored to have you all in attendance South Asian immigrants largely from Punjab began entering Michigan in the early 1920s. They were drawn by the jobs in the automobile industry as well as by the educational opportunities at schools like the University of Michigan. In this way, these immigrants were similar in background and place of origin to those who had arrived on the West Coast nearly 10 or 20 years ago. Professor Arthur Helwig who was an internationally recognized expert in immigration and economic development stated that the beginning of the south asian community in michigan can be traced to six men the original six who re relocated to detroit from california in the early 20s and we have a picture of five of those six men i'd like to thank uh, sardar gurmeet singh sandhu for sharing this precious picture with us We have in this picture Sardar Anup Singh standing left, Sardar Pratap Singh Kero standing to the right, sitting to the left, Darwara Singh Sodi, in the middle, Sardar Karpal Singh, and to the right, Bapu Arjun Singh. Bapu Arjun Singh's fifth generation is actually residing in the state of Michigan as we speak. So these were the six forefathers of the Sikh community in Michigan and we are very pleased and blessed to have the picture that Sardar Sandhu ji uh, shared with us um they were all from Punjab and most of them as we know were six um some early Punjabi immigrants even landed administrative positions in Punjab's government following independence uh, as we know Pratap Singh Kero became the chief minister of the state of Punjab in 1956 and he was educated at the University of Michigan before returning to India and links between agriculture and higher education and punjab continue to stay to this day now on this landmark juncture it behooves for us as a sikh community to take a pause and look into the annals of our internal selves to discern what migration means to us does migration mean to us continue to mean to us an econ economic aspiration or it does also aspire us to form a relationship with the nature the water and the winds and flowers of michigan you see when we travel back to punjab do we continue to travel back to punjab to take a break from our lives our work lives and maybe nostalgia of punjab beckons at us or when we go to punjab we also take the stories and tales of michigan alongside with us and we narrate those stories and tales to our families back in punjab are we content to have sikh cultures uh, cultural centers or are we wishful of taking those cultural centers to take the next leap to discern the shabad philosophy and take the import of shabad philosophy in the whole to the to the whole of michigan so those are some honest questions that i think we should ask ourselves as we are completing 100 years of migration to this land because if we continue to only do the former we perhaps would be migratory birds but if we start doing the latter we pave way for becoming the true custodians of Michigan's heritage we truly become its sons and daughters that are ready to pass the heritage that we've gained over the 100 years to our next generation so let's let's mediate about these things as we as we walk and as we as we go outside of this room into our daily lives but today we are coming together to poetically celebrate are coming to Michigan. We've spent 100 years here. It's truly a momentous occasion. 
I'm especially thankful for the youth who have joined us today because the next 100 years, the, the celebration we have after next 100 years will probably be conducted by your progenies. So I'm extremely delighted to have youth participants with us today as well. Uh, with that, with that note, let me now switch gears to share the agenda for today. Uh, the event will run to around 6.30 p.m. and uh, will comprise of these facets. First, we will have an underpinning to the subject of poetry, which uh, uh, Amandeep Singh will share with us. We will then have the youth poetry session. After the youth poetry session, we will have a break for refreshments in the Langar Hall. We will then um, conduct the adult poetry session. And to the end, at the end, we will uh, sing Maie uh, as, as a gift to the land of Michigan. And then we will have the concluding remarks. So uh, welcome. And with that, let me call upon Amandeep Singh to share the underpinning of the subject of poetry with us today. ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਖਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹਿਊਮਨ ਸੈਲਫ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਸੈਲਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਕੀਪਸ ਹਾਂਟਿੰਗ ਅਸ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਲਵੇਸ ਅਕਰਸ ਥਰੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਅਦਰ ਦੈਨ ਸੈਲਫ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਨੇ ਆ ਵਿਊ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਲੁਕਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਲੈਂਸ ਆਫ ਸਮ ਫਰਮ ਦਾ ਅਦਰ ਫਰਮ ਅਦਰਸ ਲੈਂਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈਂਸ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਈਗੋ ਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੋਲੇਜ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਐਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਮਸ ਆਪਣੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ
that part of the truth becomes uh, known as one constructs for his own self so sade kol sada sach ki hai jehda assi punjab to ya jehdi apni land to leke aaye ha sada sach ki hai so oh hi sach sanu sada sach jehda oh known hoga jehda ke assi apne liye aap construct kita hoga ina lands de vich so truth as construction of ego ego jehda hunda oh not the truth da representation nahi hundi jehde aad sach jugaad sach wala sach cha oh di representation karan de layi oh kala ego di क्योंकि मेरा जोड़ा ट्रुथ होगा वो किसी होर ट्रुथ तो अलग भी हो सकता है क्योंकि वो ट्रुथ जो मैं बनाया हो मेरे अपने कल्चर तो बनाया मैं अपने लिटरेरी ट्रडिशन चो बनाया या मैं अपन थॉट प्रोसैस चो बनाया हो सो so, मेरा जोड़ा ट्रुथ है वो एक्चुअल दी ट्रुथ की किन्नी रिप्रजेंटेन करता है वो किसी होर रिप ट्रुथ तो अलग भी हो सकता है वो द ट्रुथ सो so, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਇ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਦ ਸੈਲਫ ਨੌਲੇਜ ਗਾਈਡਸ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਰੂਥ ਥਾ ਉਹ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੋ ਜੇ ਕੱਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡ੍ਰਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਾਇਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਕਹਿਲਾਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ देयर ਇਜ਼ ਅਨ ਇੰਟਰਪਲੇ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਦੈਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਜਸਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸੋ ਨੋ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਮਚ ਆਈ ਸਟ्रेस ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪੋਸੈਸਡ ਬਾਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪੋਸੈਸਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਟ ਆਮ ਪੋਸੈਸਡ ਬਾਈ ਗੋਡ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ 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 ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਆਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅ
नेक्स्ट इज आर्ट इट अलाउज द इंजॉयमेंट ऑफ कल्चर बाय रिफाइनिंग एलियन एंड क्रूड वेज ऑफ लिविंग सो जोड़ा सा असं एक आम जिंदगी दे जी बहारतता पालते हैं वो साइफ की लिविंग जी एक एलीयनैस एक क्रूड वे ऑफ लिविंग जी आनी सुभाविक हो जाती है सो सा सुभा के पार्ट बन जाती है दैन देर इज़ अ रीकंसट्रक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सोसायटीज एंड सिविलाइजे आर्ट हमेशा इस गल हैल्प करती है कि साड़िया वैल्यूज मुड़ के रीकंसट्रक्ट हो तो सासायटीज़ मुड़ के कन रीकंसट्रक्ट हो सिविलाइजे मुड़ के बने इस सब का आधार जोड़ा है वो आर्ट ने बना के देना सो so, जिन्ना बंद आर्टिस्टिक हों टेस्ट उन्ने ही रिफाइंड होंगे जोड़ा बंदा पोइट होगा वो टेस्ट ज़्यादा आम बंद ज़्यादा रिफाइंड हो ज़्यादा चीज़ा ना सेंसिबली सेंसटिवली डील करता है उन्होंने धरती के उत्ते कदम किसी होर तरह चलता है जिदा पूरन सिंह की भी किताब चको कहता है भी असं अपने पोएट्री नहीं अं अपने पोएट को पहला रिस्पैक्ट दें क्योंकि पोएट के बच्चों पोएट्री जी लिव करता पोएट्री हर हर घड़ी लिव करता सो इस करके जो आर्टिस्ट होगा उन्हें अपने नाल कला अपने आप में नहीं जीना उन्हें उन्हें अपने नाल अपनी सुसायटी में जीण ला देना उन्हें अपनी सुसायटी के वैल्यू पा देनी उन्हें अपनी धरती को आप आबाद करना सो आबाद कर मतलब कला फिजिकली आबाद करना नहीं है इतने इतने कोई ढाई वो वैल्यू सिस्टम की जा रहा वो चो धरती किस तरह आबाद हो रही है ये आबादी जी है ये जी है सू आर्ट आर्ट की फैकल्टी आर्ट की डायमेंशन सूँ ये जगा के दें so art it brings together the sense of uh, 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 sense of beauty ya sanu roop jehda hunda hai te tastes and values eh ede vichon develop hundiyan so jehdi beauty is it's not just a physical form of beauty but it's mainly the beauty of your ideas beauty of your language beauty of the way in which we express ourselves beauty of our thoughts सो ब्यूटीकली फिजिकल रूप तक नहीं है रिकल रूप तो अगे भी उदी यू नो वो एक ज्योमैट्रिकल डायमेंशन तो या फिजिकल डायमेंशन तो अगे भी चलनी है एक डैमर का एक कोर्ट आ कहता द पावर ऑफ वर्क ऑफ आर्ट सडनली टीयर्स द परसन एक्सपीरियंसिंग इट आउट ऑफ द कंटैक्सट ऑफ इज लाइफ एंड यट रिलेट्स हिम बैक टू द होल ऑफ इज एगजिस्टेंस सो so, इत गडामर यह कह रहा कि यू नो मतलब ये परटिकुलर तो होल का एक कनैक्शन बना दिया आर्ट गडामर कि नहीं तो अदरवाइज असी एक परटिकुलर इंडिविजुअल की तरह जीने पर असी एक होल के नाल कनैक्शन बना सा एक हायर होल भी है असं उस होल के कितने प्लेस होंगे नहीं तो अदरवाइज इंडिविजुअल कला इंडिविजुअल रह जाता है सो अर्था हायर सैल्फ वो एक वाइडर डायमेंशन जी आर्ट के खुलती है तो आर्ट उन्होंने बना के दिता सू सो कॉमन परसन दे वॉन्ट टू नो ओनली वन मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट जो आम बंद होगा जो असी सा रेगूलर यूटेलीटेरीयन वे ऑफ थिंकिंग बन चुकी होंगी है ओनली वन वे जी है कॉमन परसन को किसी भी स्टेटमेंट का सिर्फ एक मीनिंग हों राइट वायल जरा जो जीनीयस हूँ ही ट्राइज टू नो द ट्रूथ बिहाइंड द स्टेटमेंट सो जो जीनीयस होगा वह कला उस तो बिहाइंड जाऊगा ट्रूथ में होर लभन की कोशिश करेगा बिहाइंड द स्टेटमेंट एंड ही इनकलूड्स रीजनस एंड इनकलूडिंग द रीजनस हिडन प्रेजिटिस विद इन द लैंगुएज सो so, जिनी जड़ा जिनी मच्योर सोसायटी हो जाती है वो लैंगुएज उन्नी ही रिफाइन हो जाऊगी वो लैंगुएज होर ज़्यादा मच्योर हो जाती है सो so, इस पूरे पैर पैराडाइम के मतलब आर्ट में समझिए जो असी आर्ट की समझ इस व्डे कंटैक्सट के करा तो सू आर्ट दिया होर शेड्स आर्ट दिया होर फॉर्म्स की ज़्यादा समझ लगेगी सो so, इस तो नैक्सट है पोएट्री एंड इट्स एलीमेंट्स सो so, जो हम असी क्योंकि अज इत पोएट्री सैशन भी करना है तो पोएट्री के किलीमेंट्स हो सकते हैं जो पोएट्री ने यह मैं असी एक पहला जो इतने पोएट्री के उत्ते जो लैक्चर किया असी बेसिक इंट्रोडक्शन की पोएट्री के पोएट्री दाइप्स वगैरह सारे डिस्कस कीतिया सी ये असी उस तो थोड़ा जहा अगे जा रहे हैं थोड़ा एक स्टैप होर अगे लै रहे हैं कि ताकि सू पोएट्री की होर थोड़ी डीपर इंटरसटैंडिंग हो जाए सो टो पोएट्री इट इज़ एन एक्सप्रैशन ऑफ इमोशनज इन टू वर्ड्स 
ਸੋ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਰਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਸਮੋਸ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ so there is an expert use of language in poetry so jada aam banda poetry bol reha hunda ode nalo ek jada poet hunda ode kol bahut sari vocabulary edda hi payi hundi hai so oh basically aam bande kyunki jinna language de nal banda basically experience nu apne enrich karda janda odda odda ode kol language hor jada rich hoyi jandi hai ode kol language da expression jada hor banna shuru ho janda so uh then there is an conceptual uh, understanding of uh, of symbols jada ke poetry de vich chalda te e conceptual understanding bhi ede vich poetry e charo element poetry de vich aam ikatthe hi chalde ha jidda main tonu ik ik example dena uh, mohammad baksh de di da couplet ha ga ik oh kehnda beli beli har koi aakhe te main vi kehna ha beli ਬੇਲੀ ਬੇਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਲੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਾਨ ਅਕੇਲੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ ਤੇ ਅਣ ਬੇਲੀ ਵੀ ਬੇਲੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ ਤੇ ਅਣ ਬੇਲੀ ਵੀ ਬੇਲੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਇਹ ਸੁਨਨੀ ਪਈ ਹਵੇਲੀ ਸੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੋ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਸੁਨਨੀ ਪਈ ਹਵੇਲੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਪੋਇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੋਇਟ ਦੀ ਇਹ ਇਮੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਸਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਕਾਜ਼ਸ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੋ ਪੋਇਟ ਨੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਆਮ ਦਿਲ ਆਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਰੇ ਆ ਡਾਇਸ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਡਾਇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਜਸਟ ਮਾਈ ਆਈ ਐਮ ਐਸ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈ ਐਮ ਐਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਰਸਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨਸ ਸੈਲਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਫਰਮ ਈਗੋ ਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਟੂ ਕਾਸਮੋ ਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਸੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਫਲਾਅ ਕਾਸਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਦੇਖਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਫਲਾਵਟ ਦੇ ਫਲਾਵਟ ਦੇਖਣੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਕਾਸਮਿਕ ਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮੋਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਪੋਇਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ ਹਾਊ ਆਈ ਵੰਡਰ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊ ਆਈ ਵੰਡਰ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਸਮੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਆ ਸੋ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੇਰੀਅਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰੋਲ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਸ ਪੋਇਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਮਤਲਬ 뮤직 ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕੈਲਿਟੀ ਸੋ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਲਫ ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ देयर ਇਜ਼ ਐਨ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਇਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਮ ਥਾ ਵਾਰਮ ਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜਾਗਣਗੇ ਉਹਦੇ so there is an improvement in subjective uh, meaning adding value to the objective language so jadi objective language hagi ya ohde vich ek subjective meaning add karda point so ohde kol kalla full jada full nahi ho sakda jidan walt mitman di poem ah ohde vich oh kehnda ke akka aaya to ek bachcha ek akka di guchi leke janda te walt mitman kehnda ke ek akka eh oh kehnda bhi eh ki ah ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ 
ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੀਲ ਪੋਇਟਰੀ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟ ਦੈਨ देयर ਇਜ਼ ਅ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਟੀਕਿਟੀ ਇਨ ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀਕਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਆ ਪੋਇਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ so it dismantles the stagnant meanings of ideas by producing a new and creatively fresh meaning of words so um in the words they with fresh meaning jede words de oh poetry sanu express karna sikha dindi hai so jede nahi ta otherwise uh, mm, uh, jedi language hai ki oh zyada utilitarian ho jandi hai use de vich aan de layi uh, matlab ek transactional ja relationship hunda bhi language becomes a mere carrier of a message ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੂਆ ਕੋਲ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਬਟ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪੋਇਟ ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਚ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਸੋ ਰੋਲ ਆਫ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ what is the need of poetry in religion ke aam religion ya metaphysical ya spiritual poetry de vich sanu spiritual kamai karan de vich sanu poetry de di ki lod so ode ode bare sanu janana zaruri hai kyunki aksar asi nahi ta edda soch jande ha ke ਪੋਇਟਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਇਨ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਫੀਅਰ ਜਾਗ ਜਵੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਬਸਰਡ ਆਰ ਟੂ ਕਲੇਮ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਈਲ ਹੈਵਿੰਗ ਨੈਗਲਿਜੀਬਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਵਿਦ ਵਨਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸੋ ਪੋਇਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਵਾਣਾ ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ
ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਬਸਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੈਲਿਊਸ ਫॉर ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਫॉर ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਨੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਇਸ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਵੈਲਿਊਸ ਫॉर ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਫॉर ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ ਸਟੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰਮ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਦਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਿਲਰ ਆ ਸੋ ਇਟ ਇਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਵਿਦ ਲਾਈਫ ਵਿਦਆਊਟ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਪੜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 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 ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਕਾਰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਟੂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਿਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਵੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਜੀਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਥੀਕਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ ਖਰਾਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦਾ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਉਸ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ਰੰਕ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਕੰਟਰੋਲਸ ਮੈਟਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਸਸਥੈਟਿਕਸ ਦੈਟ ਗਵਰਨਸ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਹਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸੋਵਰਨ ਆ ਬਟ
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਟੀਵੇਟਿੰਗ ਹਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਫਰਮ ਫਲੈਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਵਿਚ ਹਿਊਮਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਬੇਸਡ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਸ੍ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਉਹ ਦੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਆ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸ ਗੁਰਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੜ ਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਗਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਗਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰੋਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ੍ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਸੋ ਵੀ ਗਾਟ ਟੂ ਐਂਗੇਜ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਐਂਡ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਬਲੀਫ ਆਫ ਗੋਡ ਇਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਰੀਅਸਰਟ ਹਿਸ ਡਿਵਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਸੋ ਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਂਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਕੰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਅਸਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਵਿਦ ਆਵਰ ਸੋਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਖਲਕਤ ਦੀ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਦੇਖਣਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਮਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੋ ਕਨਵਰਟੇਬਿਲਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡਲਿਸਟ ਥੌਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਨਵਰਟੇਬਿਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਈਡਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਨ ਅ ਵਰਡ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਦਾ ਪੋਇਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਪੋਇਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗੇजेस ਬੋਥ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡ ਸੋ ਪੋਇਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਖਰੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਪੋਇਟਿਕਸ ਲੈਂਗ ਪੋਇਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਰਿਚ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਬੁੱਧੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਉਹ ਹੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਓਵਰਕਮਸ ਦ ਡਿਵੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਰਾਈਨੈਸ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਥਰੂ ਲਿਰਿਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਡ੍ਰੀਮ ਵਰਸਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਰਿਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟੇਕ ਔਨ ਪੋਇਟਰੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਪੋਇਟਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ
ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਨਿਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ as a vehicle of aesthetics it helps us perceive the world not through a simple microcosmic objective lens but at the same time enables us to behold and experience different universes of subjectivities and really helps us develop our cosmic self and the canvas of poetry that amandeep drew for us was a rather comprehensive one and he threw shades he threw light on various shades of poetry and uh, it was indeed a very knowledgeable uh, session that he uh, provided to us now with that i will like for um, gurpreet kaur penji to come on the stage and host the youth session of today's event Vaigur ji ka khalsa, Vaigur ji ki fateh. So first of all, I would like to welcome everyone um, on behalf of Mata Tripta Gurdwara Sahib and Nath Pragas USA to, um, to the poetry recital by Seek Youths. So kids, they are our future. And what they really think shows how our future is going to be. So as Amandeep said, poetry literally put in words what our inner thoughts are. And these beautiful kids today are going to shower us with their innocence and creativity. It's a blessing to be a part of this program and hear them say what is in their heart. So with this, I welcome our first participant, Simran Jodh Kaur, to the stage. And the title of her poem is Essence of Nature. Simran Jodh. Vaigur Ji Ka Khalsa, Vaigur Ji Ki Fadeh. My name is Simran Jodh Kaur, and my poem is mainly about nature. Uh, before I start, I want to give the definition of essence, which is the intrinsic or indispensable quality of something, especially something abstract, that determines its character. Nature is everywhere, everywhere you go. Everything there lives and grows. Animals, big and small, plants, short and tall. Close your eyes and you can see nature is beautiful in every peak. Can you see it? Can you feel it? Can you hear it? Essence is unfolding, showing nature in every glowing. Nature gives us many things, very delightful, just like a dream. I love the nature and its beauty. To save it is really our duty. Thank you. Thank you, Simran Jodh. So it shows how the innocence and connection of mind, the poem, you know, that's what, um, with the beauty of and grace of nature. So thank you, Simran Jodh. Okay, with this, I now invite Uday Singh to the stage to please come and recite, recite your poem. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Um, the topic of my poem is um, about the human condition and the general longing that each human has that is within them and the general um, 
focus of my poem is that each human being has a hole within their self and that hole is as big as God and that in order to resolve that the um, material life will not um, provide anything that can fill in that hole because it's too large so um, I'm just gonna recite the poem and some of those themes I hope will be reflected uh, in my writing so I'll go ahead so the title is the human condition <clears throat> my mind raves all crevices of this world he has consumed his imagination his teeth are shown bare and he bites onto whatever he can grasp. Music, gifts, and prestige are all exhausted. A long-lasting high is the only objective. He builds a fortress of himself, the first brick being his eye. He's a wave in the ocean. He thinks he's alone. Little does he know the wave only rises for a second. His name, his culture, his ethnicity, and his creed. The brick is smashed, and I screamed. My family, my wife, my hopes, and my dreams, I clinged onto them with my teeth, only for them to fall out. I scream and I writhe, for I cannot comprehend as if my insides had been torn and spine had been bent. Then again I am born, for this play has no end. Again I rave, again I crave, only for the ocean to reclaim his wave. The yokes and lacks have all passed until I finally see that all that stands before me is just future ash. My eyes are not open for they are now gone. For his love is an arrow that breaks my eye. He kills me while I am still alive. Only my heart beats in his praise. I no longer live. The ray of sunlight has touched me. Now I may no longer crave. Thank you, Uday. Um, it, it, I absolutely loved the way you've connected your thoughts with the higher self. So that's a very, very nice po poem. Thank you for sharing it with us. Um, now I invite Jasnoor Kaur to the stage to please come and recite her poem. Thank you. Um, the name of my poem is The Giver. So, waves crash onto the sandy shore, each louder than the last, the deep royal blue color attracting all life that's past. Cool water rushes between my toes, bringing a shock and sense of awe. How could something so old bring a pleasure so raw? Birds chirp and dance, plants blossom and grow. Nurtured by the lake are multiple lives of which no one know. It stands year after year, each generation mothered by its presence. Having so much to offer, it presents a mystical essence. And for if it were to go absent, life would be unknown. With no purpose to our existence, earth would be truly alone. To even be standing in the lake is a blessing in disguise. It's stabilizing waters, providing endless enlightening as time flies. And with everything it gives, the lake becomes much more, serving as a beacon for people of different backgrounds to explore. Looking up at the sun, it reminds me of the lake. And now the moon, trees, and grass follow to become awake. Suddenly my surroundings morph to all become one. I surrender myself to welcome the journey that's just begun. Thank you, Jasnoor. I'm am, I'm amazed to see how their imaginations go. You know the you know the flight it takes. 
So it's amazing. Thank you. So with that, I invite Guneet Kaur to the stage, please, to recite her poem. Thank you. My poem's called The City in the Valley. The sky is blue, the sun shines bright. I am joyous, my insides feel all right. There's a beautiful city nestled in a valley. And looking around, I see all the people chattering away, happy. All of us are at peace, we're in a tranquil delight. The small insignificant cloud suddenly comes in sight. It passes over the sun, and a shade falls over there. But they don't notice anything, and if they did, they don't care. It leaves as soon as it came, and the sky is clear once more. But on the horizon, there is something coming to implore. A small but steady stream of clouds is passing over the sun, leaving a trickling path of shade, and yet again, noticed by no one. I start to worry, though there's no danger in my range. The people in the valley should be scared of weather this strange. The sky is clear again before a short, shorter time. And on the horizon, something bigger is coming to prime. Bigger, grayer clouds pass over one by one. It begins to sprinkle and then drizzle. And finally, they all start to notice. The scientific experts come to try and solve the problem, but it's too late now and the people are terrified. The fourth wave comes on so much stronger than the rest. There's lightning and thunder and a tsunami of rain. All the people run to their shelters, but within milliseconds, they collapse on their flimsy little heads. Within seconds, they're drenched, sopping wet, crying. And with their arms flailing, they all go down drowning. The destruction is over as soon as it started. Everything is quiet and a morbid peace settles through. Throughout time, people kept coming to the valley, all starting off cheery, but their fate ending badly. They all glowed and never cared about the clouds until it was too late and their cries were all the sound. It amazes me to see how your thoughts and con you know you guys are like connecting thoughts, your uh, thoughts with nature, and uh, with humanity. Thank you so much for sharing your deep thoughts with us. So now we have um, a video recording online. Surkab, okay, by Surkab Kaur. So here you go.
someone who um, is, who has been living in a foreign country for the last year. apologize for the slight technical issue that we had. Um, but um, the title of her poem was Home. So she was talking about what home means to her and what experiences she encompasses. So it, you know how he, she, um, for what I could hear, she was talking about how home is home, warm, homely, and you know, she was talking about all those aspects of home. So sorry that you couldn't hear it properly, but we'll try to, you know, repost it. Um, so with this said, um, I now invite Manjo, oh, we have a recording for Manjot Kaur as well. Um, so here you go. The name of her poem is, A Walk in the Park by Manjot Kaur, right? Is it coming up?
do i am always busy with leaves and birds i play with leaves and take birds to their places because i like your long lock i will escort you to your flock i smiled and said i'm aloof from my flock reveal to me the secrets of nature and endow me with the gift of mysticism let me be a wanderer in mysterious world of yours and the rays of sun silently listening to the parlance uttered what the serendipitous walk through the nature next poem is the void the truth void pain longing sadness is shringar of the soul i embrace this for this will make me more vast and abundant sadness is goddess i embrace her for she will make me immortal and enlightened i embrace this void for this is always there in being be it god or prophet to this ever existing void i bow and embrace thee i sing of thee to this ever existing void i bow and embrace thee i sing of thee walk in the park thank you manjot for sharing your thoughts with us um it definitely showed how she's connected like she in her poem she talks about the leaves and the birds and the wind even you know everything is talking uh, to her to her personality so very nice thank you and in the second poem the vo uh, void the truth she talks about birha birha like if she if i say in punjabi birha gana ruda so beautifully she connected with the soul um thank you again for all your efforts so that with, with this we now conclude our first half of i'm sorry uh so we now conclude our first session we will go for a um, break to langar hall where pizza langar is there for 15 minutes and then we'll resume our um poetry session after 15 minutes thank you um asi thodi cheating karan lagge ha sade kol sade youth enthusiasts jo ne oh मौजूद ने ते इस सैशन के अपने यंग यूथ एंड यूथ न फिर मौका देवे कि वह पोएम्स पेश कर सकें सो सब तो पहले मैं न्योता दिनी हाँ सा प्यारी बच्ची अवलीन कौर न अवलीन कौर सू एक छोटी जी पोएम श्रवन करा पोम द टाइटल है जी द पिजन मूवड इन अवलीन Pigeon moved in. Why would you cut Casa by the deep? Okay. There was a pigeon who made a nest. She laid three eggs. One dropped, but two became the best. 
Why would Jake at Casa? Why would Jake in Casa? That was... <laughs> This is the sweetest poem I've heard in the longest time. Thank you, Avine. And it was a true story. Oh, it was a true story. You want to tell us more about it a little bit? You want to talk? So it actually made it nest in the tree that was on the like Outside left side, left right side when you go in front of the garage on the left tree. So like, it, there's a hole that you can peek in and there was a pigeon standing in there. Oh, that's, <laughs> nice. that's nice. That's and did the two, the two eggs, when they hatched, did you see the little pigeon come out of them or mm -hmm. not yet? For a few, few days, they were a little fluffy and then and they got a little bit more like the flight feathers. <laughs> Good. Well, take care of them, okay? Thanks for sharing the poem. You're welcome. Good. <laughs> Thank you. Okay, so the next one is the port of Penji Amarman. We will be able to give a surprise poem to you. Amarman Ji. Vaiguji ka khalsa, Vaiguji ki fateh. Title is Wheel of Motion. So I wrote this when I received the invitation about the 100 years of migration of six to Michigan. So hope you enjoy it. Am I a migratory being? Am I an immigratory being? Every year I pack my bags and go back to the breeding grounds of my ancestral lands. Along with earth, I move, flying away thousands of miles over the clouds in search of my creator, who is inside me, behind the closed door in my heart. And I have lost the key. And I have immigrated in search of the key, and I have been migrating in search of the key and I have been transmigrating in search of the key. Some humans migrate to warm places, some animals migrate to underground places, some birds migrate to green places, some creatures migrate to waterfall places, while others migrate to fertilizing places, in fall leaves immigrate to unknown places. The wheel of the motion is set by my creator, difficult to rest, Rest is only at the feet of my creator. Rest is only at the center, my creator. I belong to the migratory species. I belong to the immigratory species. Everything in the world is in motion. Everything in the world is in migration. Everything in the world is in transmigration. Only permanence is the creator. Only divine love last, only truth last, only nam. Why Gujika Kalsa, why Gujika Thank you, Amirman Penji. The topic of uh, migration evokes nostalgia and longing and a perpetual surge in our hearts. Penji Amarman elevated migration to the pursuit of each and every one but the creator. And our migration forever ends in his feet. Thank you, Amarman Penji, for, for the wonderful experience that you cast in our minds. Our next speaker is going to be Siddhar Gurmeet Singh Ji. He will present two poems to us.
ਹਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਪੂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੰਗ ਬਾਪੂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਿੰਘ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਦੇਵ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਮੀ ਚਾਲ ਦੇ ਜਿਮੀ ਚਾਲ ਤੇ ਦੇਵ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਯਾਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੋ ਸੂਰਜ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਉੱਥੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਉੱਥੇ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜਲ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਯਾਰਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਬੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪੰਜਾਲੀ ਗੋਰਾ ਤੇ ਨਾਰਾ ਦੋ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪੰਜਾਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਏ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਡੰਡੀ ਤੇ ਉਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਕਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਏ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਉਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਕੂਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਬਾਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਗੋਂਦੀ ਬਾਬਾ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੜਾ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਬੂਰੀ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਤਾਰੀ ਸੱਕਰਪੁਰ ਜੀ ਚੋਰ ਛਪਾਕੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖੇਡੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਚ ਗ
ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਸੂਰਜ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੂਰਜ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਸੂਰਜ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਐ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੌ ਗਏ ਸਾਂ ਐ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੌ ਗਏ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਤਸ਼ਾਬਦੀ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਰਾਹਾਂ ਚ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫਿਕਰੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕਹੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ ਭੋਜ ਛਕੇ ਅਤੇ ਛਕਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਨੇਹੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਮ ਪਰਤ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਕਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੰਨੇ ਸੰਤੋਖ ਆਏ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੋ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੀ ਸੱਚ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੰਗ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਲਈ ਪੀਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਤੱਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚੌਂਕ ਸੀਸ ਲਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਭੀੜ ਚ ਤੱਕਮ ਤੱਕਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਆਏ ਤੀਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਗ ਜਹਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾ ਗਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਵਰਾ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੰਦਾ ਹੈ ਘਾਟੇ 'ਚ ਧੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੰਡਾ ਹੈ ਹੱਥ ਸਕਾਲਾ ਹੋ ਲਵੇ ਤੇਰੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਕਰਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਰਨ ਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰਮਾਲ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸੌਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸੌਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਵੱਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਛੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਡਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ
हाँ जी मैं कविता का कोई होर तैयार कीतिया सी पर क्योंकि इमीग्रेसन बारे गल हो रही अज इस करके मैं दोबारा कविता पढ़ूंगी मोनार्क तितलियाँ तो मोनार्क तितलियाँ नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों तो दो हज़ार मील का सफर तय करके मैक्सीको के खास छोटे जि हिस्से कतर दिया कुदरत एक रिश्मा हैरान करने वाला है मोनार्क तितलियां किमें पता है किस थान पर पहुँचना है तो किमें पहुँचना है ये नॉर्थ अमेरिका जितों चलिया उ वापस उन्होंने परतना है उन्होंने अगली जनरेशन ने यह चार जनरेशन का सफर आ मोनार्क तितलियां असी सिरजनहारियाँ मोनार्क तितलियां कई रंगा वाली सोने खंभा वाली मार उडारियाँ कितों चल दियाँ तो कितने पहुँचना यह प्रवास तीन पुश्त च मुकना साढ़े कमज़ोर खंभ पर सिरजन दियों मांग कि हज़ार मील दूर पहुँचना हवावान च उडदियाँ हंजुआ च तरदियाँ पत्थर च सौदियाँ इकट्ठिया हो मिलदियाँ सिर्फ सिरजन लज़ार मील दूर समुद्र तो पार घर वसादियाँ तो मुक् जा असी मुनारक तितलियाँ हाँ जी इन्होंने क्या दो पढ़ सकते हाँ जी अच्छा ये मेरी कविता मैं 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 ही हाँ मैं मैं ही हाँ मेरे वर्गा कोई होर नहीं रब ने मैनू बना सच्चा सुट दिता से ता जो मेरे वर्गा कोई ना होवे होर ये मेरे ते निर्भर है मैं अपना मूल पछाणा मैं खुद न सवार जगाड़ा मेरे स्टीरिंग व्हील मेरे हाथ में है इसनों घुमा चंगे ज मंदे वाल यह भी मेरी ही जिम्मेवारी है मेरे कुछ हिस्सों तो अजे मैं खुद भी वाकफ नहीं जिम्मे इन्होंने कहा इन सब हिस्सों समझन की कोशिश रब की दिखती यह दात न आखिरी दम तक वरतना अपना फर्ज ठीक है विनाश जिमें अज बच्च ने काफ़ी पढ़िया नेचर बारे तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रही हूँ नेचर बारे तो ये बारे मैं लिखिया नेचर बारे तो होर ज जिमें अजक पंजाब चल रहा वा गन वायलेंस तो रैप म्यूजिक तो उन्होंने सारे का जिमें चल रहा बोल बाला तो वो तो मैं बहुत कंसर्न आ वैसे पर यह कविता थोड़ी टुक दी उन्हें गलान भी साल लग जाते हैं एक जवान न पालद भी साल लग जाते हैं एक जवान न पालद भी पलों में कर दे एक गोली टेरी तीह साल लग जाते हैं एक रुख न पलद आरा तीह साल वढ़ के सुट दे कई साल लग जाते हैं एक घर न बनद कुछ ही पलों में एक तीली कर दे राख कई दहाके लग जाते हैं एक शहर वसद कुछ मिनटा चा दे बंब सदियां लग जा सभ्यता प्रफुल्त होंद कुछ दिन फनाह कर दे जा सो so, राज संधु भैन जी ने मुनार्क तितलिया वालों लिते गए राहों एक बड़े डेलीकेट ढंग एक उन्हों जो मैत्री नेम पेश हों से एक बड़ी डेलीकसी पेश किया मैं दछाण की जर्नी दे संकल्प करते रहना तो वो तांग रखना तो यह भी पेश किया तो वो सारी दी परंपरा जी है ओ, ओ, होली होली निके निके कदम लैके सभ्यता बना है तो वह सारे कदम उस सभ्यता दे मिट जाना एक खिण्च वह दर्द भी तुम 
ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰਥਲੀ ਮਚਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪੈਨ ਜੀ ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਮਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਨਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਰ ਆਲ ਹੋਲਡ ਆਨ ਟੂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਨ ਅਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆਲ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਫੀਲ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਿੰਨ ਪੋਇਮਸ ਪੜੋ ਵਾਹ ਜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਅਬਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੇਰ ਇਸ ਹੀ ਅਬਲੀ ਉੜ ਗਈ ਕਬੂਤਰ ਯੂ ਕਮ ਹੀਅਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੈਨ ਆ ਕਮੈਂਟ ਸਮਥਿੰਗ ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂ ਵਾਕ ਲਾਈਕ ਅ ਪਿਜਨ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਵਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪੋਇਮ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੋਇਟਰੀ ਇਨ ਇਨ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਇਟਸ ਅ ਲਿਵਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਥੈਟ ਇਸ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਲਪਨਾ that's how einstein also said it, that um imagination is more important than the skills what she said that this was really experience she saw it and she tried to recapture recreate what she saw and also the the, the poetic truth as aristotle says is higher than real truth this is gold the big example oh, aristotle bhi gal karda si jo jewelry banaune hai you can't make jewelry out of pure gold you have to make some baser metals she she is hinting at all those aspects what she saw and what she told what she saw and a little poem there are so many dimensions but i'll take her to a great poet john keats i did a research paper in my masters program John Keats gave good poetry poetic theory but not many even poets don't know what he talked about negative capability one of the words the our online poet her name is very very unique last time she yeah she talked about antithesis Ode Singh talked about human condition at this poem he came up with the title human condition that's awesome so it will take me one hour to comment on all those i i will hold on to that <laughs> so john keats was taking care of his close friend in the woods those days medical treatment was not easily available i forgot his name he had some leg problem <coughs> so he would awake during day or night you don't know so but he was the only person nursing him he saw a little nightingale when his friend was sleeping through the window as she saw the kabutar that the little nightingale a mom was building the nest after nest laid an egg then the bird was hatched and both mom and dad they were taking care of that little nightingale 
he wrote more, so many odes one of the odes is ode to a nightingale grishin arni janadev so in those footnotes he writes while watching that pair of birds building their nest taking care of the little bird i became nightingale i forgot about the pain my friend was going through i forgot who i was where i was whether we were doing or not but for a moment i became nightingale having that experience in his uh, in his brain or in his heart or his his, his uh, computer or hard drive he composed that poem she says when any artist can assimilate personal experience to the extent that you totally disappear only experience stays there and then you create or recreate that capacity is called negative capacity negative negative capability it means you can negate yourself your identity and you can recreate something which is not your personal anymore it becomes universal so some of the young people if you go into literary theory you might come across this uh, literary term so i salute you for your great poem thank you very much so th this was my poetic thing now i am coming to excuse me because i got my new eyes only for reading i need glasses for seeing faces i don't need so i'll be switching i may make sure. so first poem is meri kavita so jidda tusi aap bahut badi abstract theory ditti hai eh main nu punjabi de vich bade sadharan shabdon vich kehn di koshish kar rahe ha ki what poetry or poem means to me meri kavita e title hai गिली सुकी मिट्टी विचों, जा फिर दिल दिया परतों विचों, सिरकट पैदा हुंदी कविता उम्मीदा दे दो हुलारे लेके खुले अंबरी उड़दी कविता गमी खुशी दिया तीलियां लेके लाइक आवर पेज निक्के निक्के आन ले बनाउंदी कविता बाहर दया अंदर संतोष ए गुरबानी दे शब्द है दो फंग लगा के हवा संघ जा उठती कविता अखर मिलके शब्द बन दे अखर की गल कर रहे थे शब्द समय की रफ्तार न फट दे चलते जाते चलते जाते अनंत दिए मैं मंगा अख झपकद कंधा कोठे हदा सरहदा टप जाती कविता भैन जी ये तितली वाली गल है थोड़ी तितली नहीं कविता भी जाती है इधर अख झपकद कंधा कोठे हदा सरहदा टप जाती कविता सोहज शान मान नूपा जफी मिलती कविता दिल की गहरी आहट सुन आसा दिए पींग झूट दी रीझा दे सुपने बुंदी चेतना दे खंभ लगा के बदलों से जा चढ़ती कविता बिजली का लिशकारा फड़के धरती वाला मुड़ी कविता मीह की मिट्टी चुल के मिट्टी की खुशबू बन जाती कविता नव जमी ए सजरी कविता सितारे जड़ी फुलकारी लैके टाकिया वाली घगरी पा के पैदल चलती दर दर जाती होका दें फिर कविता हासे लै लो असीसा लै लो खुशियां लै लो अचंबे लै लो ये सब कह दी गला फाड़ के गाँवी रही धरती है सब की सी धरती है स्वर्ग सब ली जिंदगी जश्न मना गाँवी नचदी ना थकदी कविता गिली सुखी मिट्टी बच्चों या फिर दिल दिया परतों बच्चों सिरगट पैदा होंगी कविता उम्मीदा दे दो हुलारे लैके खुले अंबरी उड़ती कविता थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू ये जी विशेष कविता है जी अज के दिहाड़े दी ये मेरे पुरखा दे मैं खास तौर पर जिदा 
ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਚ ਬੀਤਿਆ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੈਨ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹੀ ਫਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਦੋਸ ਵਾਰ ਆਵਰ ਥਿੰਗ ਸੋ ਆਲ ਮਾਈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਲ ਮਾਈ ਕਲਚਰਲ ਇਥਾਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦ ਵੈਰੀ ਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ so in this one i am trying to reflect on social cultural archetypal aesthetic cosmic and beyond and i this poem celebrates all our poor or all the immigrants their genius to adapt to excel and still remain the same oh this this is what i think i have tried to put together mere purkhan de na he mere purkho he ann dateo tuhanu lakh lakh salam tuhada ik vishesh maksad si bhoomi jyotna te ann paida karna tuhadi is seva nu salam ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਰਪੇ ਤੇ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਤੇ ਤੰਗਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਬੋਸ਼ਕੀ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਸਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਕੰਠੇ ਤੇ ਤੜਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲੂਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਲੂਆਂ ਨਾਲ ਲੂਸੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਧੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਟਿੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹੱਸਦੀਆਂ ਕਪਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਬਲਦਾਂ ਗਲੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਾੜਨੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇਗਜਿਆਂ 'ਚ ਪੱਕਦੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਤੇ ਚਾਟੀਆਂ ਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੋਡੀ ਸੁਥਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੋਈ ਅਨੰਤ ਤੇ ਅਸਾ ਅਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੀਨ ਹਾਊ ਦੇ ਅਡੈਪਟਡ ਥਿਸ ਆਲ ਥੀਸ ਕਾਸਮਿਕ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡੂਇੰਗ ਥੈਟ ਬਟ ਦੇਅਰ ਰੂਟਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ हे मेरे पुरखो मैं धन्यवादी हां सोडी सुथरी सोच ते मानवी उच्चता दा धरती दे अंबरां दी समोई अनंत ते अथा शक्ति दा मैं धन्यवादी हां जिंदगी दी जश्नमई शोभ यात्रा दा सर्वत दे भले ली कीतियां अरदासां दा हे मेरे पुरखो मैं धन्यवादी हां मैं धन्यवादी हां हे मेरे पुरखो हे अन्न दात्यो तोहाडा लाख लाख सलाम ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੋ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਨ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਈ ਟੀਚ ਔਰ ਹੈਲਪ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕੇਮ ਅਕਰਾਸ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਸਬਿੰਗ ਥੈਟ ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਪੋਇਮ ਆਫ about themselves and they call it uh, i forgot so i wrote it uh, that way then i composed uh, i am a white cloud so that was the original then i incorporated some other now i became this is a dilemma or it's called a pleasant dilemma or the dilemma of a cloud so i have switched these uh, uh, titles so as you said poet could be a witness he or she can go to antiquity ancient times can recreate the past can look at jada tusi khidki de vich suraj nu dekhde but you are going back and forth 
So this cloud is a kind of omniscient witness who is witnessing the whole um, history. So I will try to uh, present that. Born in the sunny oceans, cradled in the sunshine, floating freely in the blue sky, I am a white cloud. Rain holds my finger when I hover on, on earth. Rainbow finds me when I am lost. Fog tries to stop me, but heaven, sorry, fog tries to stop me, but heavy winds help me keep afloat. Lightning tickles me when I fall asleep while delivering my route. I sleep on golden sands of other beaches, but leave no footprints behind. I am a white cloud floating freely like a butterfly on the wings of eternity. I enjoy the wind's merry-go-round. About nirvana, who knows better than me? I die in the sky, soon rise like a phoenix from the ocean's depths. My quest for nirvana is eternal. I saw Siddhartha leaving the royal palace behind, not thinking about Rahu or Yashodra, meditating under the Bod Bodhi tree, holding a half green, half brown leaf in his palm, eyes closed, still seeing life and death's hide and seek, endless desires filling man's bag, sealed with sickness and old age, craving and egrosins causing dukkha, suffering, Siddhartha opened his eyes and stood as Buddha, the enlightened one, larger than life, larger than the king Shudodana's kingdom, and walked away in grace and silence. No man has ever walked like that, not even Neil Armstrong. I witness like a mirror. Reflections come and go. Lightning flashes are my teachers. Buddha gave the first sermon on a full moon night at Deer Park in Sarnath and set the wheel of dharma, four noble truths in motion and spent his first rainy season there. I was there showering the purest of the pure waters picked from the Ganges and the Varuna rivers hovering over Sarnath is still a pilgrimage for me. This is how you can connect the past for the cloud, is still a pilgrimage. I remember another prince, heir to the Danish throne, Prince Hamlet, struggling with monosyllables to be or not to be, making mankind chew over the question, why bother about to be or not to be? To be a white cloud, you just be. I am a white cloud floating freely in the blue sky. On the wings of eternity, I enjoy the winds merry-go-round. Thank you very much. I'm very grateful that you allowed me to, to play with the words. Thank you. So, Sade, extremely vibrant poet, Satpal Golji, the Tanwad, in the Pehli poem jo Kavita tahi title rakhti si ude vich ek kavita di sirjanatmakta nu manonde han jo ki ek bahut powerful concept hai te kavita di spirit nu manukhi chetna di spirit nal mech karwa ke dikhande han eh ek hor inna de badi unique accomplishment hai um apni kavita nu buland khamba wali ek you know srot wangu dekhde han फिर दूजी कविता विच उन्होंने अपने पुरखा नु अपने महीन अदब पेश कीते ते उना दे खुले पर में जीवन नु नसमस्तक हो नमस्तक नसमस्तक होए ते फिर अपने पुरखा नु याद करदे आ उना दी याद दे जश्न दी नुहार नु सदी भी अपनी कॉन्शियसनेस विच रखते ने इना दा फॉरएवर ट्रिब्यूट तुसी अपने जो पुरखा नु दे रहे हो वो जितने भी इस टाइम मौजूद ने वो तो अनु देख रहे ने तो तो अनु अपनी ब्लेसिंग्स पे इज रहे ने मैंने वो इमेजिन होना है ते ती जा जड़े तो सी यू नो दी दी डी प्रवेशिव स्पिरिट ऑफ़ डी क्लाउड डी डी स्पिरिट डेट डी स्पिरिट डेट्स 
you know, relishing its indomitable freedom all the time, is going through the cyclic reincarnation, you know, going into the oceans and re-arising like a phoenix and, you know, overseeing the manifestation of mystics and poets and aristocrats. Um, you, you really planted the desire for us to be a cloud, I want to say, because a cloud sees so much. So thank you for yet another unique contribution through your uh, immensely um, enjoyable poetry. So Satpal Goel ji to agle ji sade port honge. Uday Singh jo ki Jugraj Singh jo ki sade vich aaj kisi karan vash maujood nahi han, but o ek avid port nahi. Jugraj Singh diya do poems bacha Uday Singh padenge. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. The first poem that uh, Jugraj Singh wrote is called Prayer of My Heart. And this poem is about um, the um, invocation that uh, Jugraj Singh is making to the divine and how the divine is a uniter despite um, boundaries that faith may bring. <clears throat> so, Prayer of My Heart. Oh, the custodian of two worlds, your majesty, your holiness. Come down to this heavenly earth. Come down by tapping your steps on the paths wrapped in blue robes. Come down to this mortal sight. With the Himalayan snow-faced moon on forehead, with eyebrows as of Noah's ark, having a more brightened sun as your companion in this journey. Come in the lights of starry constellations. Come in the golden attire of flowers and the sun's fire. Attire in the God's veil from mankind. Come in with the heaven at your back that brings the voices of the sky, conversations of the high. O oh, kind, generous queen of the angels. Come to the people of this earth where the people stand with their hearts opened sold out their religions and their faiths, their eye sockets depressed, their lips lusterless. The body is pale. They are just mere skeletons. They are not craving for bread. They are not praying for rain, light, or breath. They're not requesting the cure for their children. They do not wish for the fruits on br the branches of dead trees. Their dead faces still have that ineffaceable hope of your sight to have a euphoric glance of yours the celestial beauty of your body within the prison of which wind becomes more fragrant and musky bridal ribbons in your long curly hair whose each lock seems the roof of the sun gleaming light in your hazel eyes eyes the source of mysteries, the knower of secrets. To relish the beautiful rapture of your pure youth, youth, from which the damsels of heaven feel jealous. The tamarisk honey liked your lips, lips through which God conversed with Moses. To listen to your ecstatic silence from which the sadhus derive their mantras to sense your fingers with an alchemic touch which inscribed the first commandments onto rocks. To gaze at your limbs made from clay, clay in which heaven and the earth was molded. Clay, the abode of even the gods and goddesses. Come, my lady, come to this lonely earth where people have been lying down into your submission even before the creation of earth, planets, and galaxies, even before the, the foundation of all faiths, religions, before the birth of Adam and Eve and the prophets, who have kept their pain under their breasts by stroking away the fear of hell and joy of heaven with each drop of their tears, they toss away life and death. Come, my queen, come to us this time. 
your last promise of coming becomes just a rumor on this planet. Ah, oh, how soothing that rumor was. Come, my lady, come give us the alms. Alms of hope to these beggars. They weep, they beg, they cry, and they scream, and they moan. Ah, oh, how innocent their way of praying is. Come down to this heavenly earth, not for the sake of these people. Come down to this mortal sight, not for the devotion of these creatures. Come down to the people of this earth, not to fulfill their ever-growing pairs. Come down for the sake of their ancestors. For centuries, they've been wishing to have the glimpse of their deliverer, O beautiful queen of the angels. Come down to them as the glimpse of God, as beauty is the manifestation of God, and the God lives in that beauty. Next poem by Jugaraj Singh is titled Sitting Quietly. <clears throat> Sitting Quietly. The nightfall after a long fatigued voyage. A voyager rests by the acacia tree. Half of his night has slept off. Another half he devoted in the shukar. In a, in a wink of an eye, he recalled all the untraveled roads, unexplored highlands, the river is not crossed yet. In a coming second, he foresaw how far he still needed to expand his expedition before he could actually sleep. Sleep in a realm of unity, unity with the divine cosmos, cosmos where every grain beats for his Lord, his Lord, my Lord, our Lord, the Lord. In a second of time, he got embraced by the cool breeze Emanted by the whispering of acacia leaves, and taken him to a mirage, a mirage to his own heart, which was beating without his body. In the mirage, he caught sight of a land, vast land, the devastated one, useless from the centuries, the land where half a drop of water could quench a lifetime thirst. Nothing was lodging there, but a few small shelters with some families, without bread, water, and desires, how they were surviving, even they did not know. He could hear the prayers all around the space from every cottage, every man, woman, every mouth, all the hearts. Prayers appeared to be more like mornings, like the Lord has forgotten us, our land, our children, our cattle, and our desires. Mavens declared their ancestors' land useless, infertile, and devastated. No one ever drawn the lives of those folks, never sung the dreams of their children. It seemed like the sun has been resting over the village since the day of Genesis and cycle of seasons. Rhythm of climates forgotten, its direction to proceed further. People were, perform were performing yagya in the solid solidization of the deities and gods. The deity of rain, the deity of nature, god of desires, god of hope. Half of the village was sleeping without even a slice of bread as they were continuing their lifelong fasts in the sweet memory, commemoration of the son of God. They also reminisce the supper they relish the most. The supper at the last night, the night of the exodus. <laughs> the only supper, the last supper. Others were lying in their beds under the starry night, counting the stars and their unfulfilled wishes. A mystic from the long eras in the journey, journey to his home, passed across that village and rested there for a while and continued again after a brief stay, blessed the land without uttering a single word. In the very next twinkling, the birds who had left the village in the morning started their odyssey back to that wilderness. The stars forgot their turn to get eloped as the sun was about to gaze from the eastern highlands. The moon concentrated all its luster over that blessed piece of that soil. The soil now touched with that mystic's essence. Finally, the dawn has come. Sun surprised the village with soft, kind rays. Looked alike all the seasons, 
started blooming at the same instant that desires and hopes are growing. Clouds were collaborated into a large group to soak up all of Mother Earth with ambrosial nectar. In the celebration of the birth of myriads of the new cosmos in a single creature, a single spear of grass, which started sprouting at the very same place where that mystic touched the ground and rested a while. The art of the artist, the science of the scientist, was bewildered by this miracle. The religions which were offering half-dead animals in hope had now begun revering the little new creature as the long-growing hair of Brahma. The worshippers of idols, idols of rain, nature, hope, and trees had now unearthed a new, ever-sprouting, flourishing nature's idol, just that one spear of grass. In the last second of his voyage, as he returned from the mirage, he concluded his everlasting journey, sitting quietly, doing nothing. Spring comes, and the grass grows by itself. Thank you, Uday Singh, for reciting such profound poems which, flew, which, which flowed from the pen of Jagrat Singh. Uh, you know, this was Jagrat's prayer. And, you know, he, he yearns to hold, behold the cosmic gaze of the one. He attributes all its creation and its majesty to the one. And he says that the one is actually manifested in the goddess divine because she is the epitome of all beauty and that's how the one will manifest in, in, in all beauty. He invokes her to the earth for the sake of her ancestors and he continues to evoke her through incessant pangs for, for her sight and he wants to invoke the surreal and the cosmic to the earth to bless it and blossom it. Uh, this is this is this wasn't a poem. The, these weren't poems. These were personal prayers that Jagrat Singh composed. And the fact that we have shared these today in his absence, um, there's there's only blessing and res utter respect f coming in my mind and heart for Jagraj. Why Grunate? So in next So the title of my poem is Ik Umid. It's about the current affairs that's going on all over the world that were in my mind when I wrote this. So, Ik Umid. Meri zindagi ik umid jahi. Meri zindagi ik umid jahi. Kade na umidi mein vekhi nahi. Main nerea vichvi chanan vekhya. Kade apne aap cha ulji nahi. आ होया की अज धरती नु मेरी आ होया की अज धरती नु मेरी एनु लालो लाल कर दित्ता है दूध दरियावा दे वगदिया नु खून विच डुबो दित्ता है उम्मीद बड़ी है जिंदगी तो उम्मीद बड़ी है जिंदगी तो ओ आवेगी एक रू जेड़ी उठेगी जेड़ी लाट बनके मिटावेगी हनेरे नु तेरा धर्म ते मेरा धर्म तेरा धर्म ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਖੂਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਖੁੰਖਾਰ ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ ਕੱਬੇ ਹਾਂ ਖੁੰਖਾਰ ਦਿਲਦਾਰ ਤੇ ਕੱਬੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਵ ਉਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ 
So my next poem is in English, and it's dedicated to Mother Earth and to the feminine energy, and also the law that was passed yesterday. So I just, you know, wrote a little bit about it against the women's rights. So the title of my poem is A Woman. She nurtures, she serves, she nurtures, she loves, and she serves. She nurtures, she loves, and she serves. She has zeal. She has zeal. She gives, she flows, and she prays. If you will love her, she, she will keep you above her. She will always stay. She produces, she seduces, and she goes beyond limits. She gives, gives, and give without limits but if she's not respected. But if she's not respected, she'll take, she'll break, and she'll destroy you. Her wrath will come all over you, and she bewares you. She's dangerous. You don't want to see her this face. Love her always with grace. She, the woman, is power. She's the whole universe. She holds us, caresses us, loves us. But if not taken care, she loses us, trolls us, and controls us. Let her stay in her aura. And she will make this universe as pure and beautiful like fauna and flora. Thank you. So, Gurpreekar Panchi, to see ik bade buland hirde de naal your fervent, energetic emotions, you know, the ones that you expressed on the subject of women's rights, uh, were much deeply appreciated, and uh, they pretty much resonate with all of the women that are in the audience today. So thanks for, uh, you know, presenting your views on a on a sensitive yet important topic to women. Um, with that, I will now like to invite uh, Amandeep Khalsa um, for reciting his poem. And shortly after, we'll have Guneet Kaur presenting one of uh, other poems uh, that flew from Amandeep's pen. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दो छोटे से फिक्रे या मैं जेड तड़े ना पहला समझे करना है मैं तो पहला भी कह रहा हूँ सिगा भी बंदा की है या सेल्फ की है बंदे दा उन्हों जानने दे बीच में के बरी ये गलनु फील करना के बंदा अंदर इंटरनली एक थॉट है ते एक्सटर्नली वो एक पोटेंशियल है so, this thought and potential of the human being has experienced their life. And when the human being is born in their own world, they can be born in their own world. And the human being is born in their own world, and the human being is born in their own world external potential to connect our internal thoughts. No, it's not that we have to do it. It's a big thing that we are doing here. We are doing it like this. 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 So, we are doing it like this. We are doing it like this. We are doing it like this. जरखेज कर सकिए ज़्यादा उन्हें फर्टाइल बना सकिए सो छोटा जग फिक्राया पूरा समय गहरा भी ते शायद तेरा भी पूरा समय गहरा भी ते शायद तेरा भी पर जदों दा बुखा खोल के बाहर आया हाँ ता जाने हाँ कि मैं कामगार हाँ कीमती हाँ ते अकल मंद भी ये बाहर दा समान लायके जो तो कार्य वापस पुत्तियाँ हैं 
ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਸੀ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਵੇ ਕੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਛੂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਬਾਬ ਬਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਬਾਬ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦਾ ਆਂਦੇ ਵਜਾਂਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਆ ਉੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਝੋਕਾ ਆਇਆ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਝੋਕਾ ਆਇਆ ਸੁੱਤੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬੈਠਾ ਬੰਦ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਓਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਬਸ ਭੇਤ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੋਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰਾ ਹੈ ਰੂਹ ਇਲਾਹੀ ਦਮ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਨੈਣ ਕਰਨ ਅਰਜ਼ਾਈ ਲੰਬੜੇ ਕੇਸਾਂ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪਾਈ ਕੁਲ ਖਲਕਤ ਨੇ ਆਸ ਹੈ ਲਾਈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬੋਲੇ ਬਸ ਭੇਤ ਅੰਦਰ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਵਣ ਖੋਲੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬੈਠਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਹਰ ਭੇਤ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਬਰੋਂ ਉਤਰੀ ਪੰਖੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਪੀਂਗ ਅਰਸ਼ੀ ਡੋਲੇ ਕਈ ਭੇਤ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਵਣ ਖੋਲੇ ਛੰਨਾ ਨੈਣਾ ਦਾ ਭਰਦਾ ਜਾਵੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਚੰਨ ਕੁਮਲਾਵੇ ਕਈ ਗੋਤੇ ਖਾਵੇ ਪੱਤਣਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਨਣ ਪਾਵੇ ਗੈਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਬਸ ਭੇਤ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਵਣ ਖੋਲੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਦੈਵੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਗੈਬੀ ਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਿਉਤਾ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੂ نو ਇੰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਮ ਪੜਨ ਗਏ ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ This poem is called The Nature of Michigan. Wearing in long days of labor drained my true essence. Depleting myself in rain and snow, I wrung out buying my fence. This fortress of my dreams, these ambitions I strive to guard. I dread these walls
I peeped to find a friend. A fresh breath from open sky brought wonders that awed my sense. The land of lakes having mystic depth, serene and tranquil is a place of rest. Gentle is the breeze in some tunnel of trees. Cozy in its lap, I found a fawn asleep. Cuddling with a tickle, wafted a soft zephyr, blowing from the lake a fresh touch of haze. Gleaming through the leaves, the sun sprinkled its lightning charm. Whispering in its silence, I hear his divine nom. Traveling from Petoskey to Newberry and Marquette, we traverse from our mind to our heart in soulful rest. From the veil's mist, she whispers, a soulful song so soft. Come close to my heart and hear your beat get lost. O oh, child of Mother Mary, love not a complacent thought. Take solace in my care, un uncover the shell that has taught. For I am the church divine that sings your holy prayer. Your restless soul I comfort and embellish a jewel to glare. Cuddling a coarse mind, she rests me in her lap. Unlocking my curls, I take a blissful nap. Resting in her care, her fingers touch my hair. A church bell starts ringing, breaking cha chains of locks that snared. How undaunted and unchained am I in these dreams. Locked in wearing webs of success, how sissy is my being. Holding these bags of goodies, I wish to pay my bill. Diving deep in my wallet, had no wealth to fulfill. How barren is success, a desert of its own. She filled my cup to brim, my dues shall may remain unknown. Riding back to bed of roses, I know not if this is a fall. This Michigan beyond my fantasy that I never met at all. I feel so numb, astounded, and organic in my dream. A land so called Michigan, my Michigan of my being. So, thanks, Gunit, for reciting the poem, poem and um, Amandeep sings the odes of Michigan's nature, or might I say, his Michigan's nature, you know, and the song is sung by the instruments of Michigan's wind, its sun, its fawn, its flora, its fauna, and everyone's celebrating the churchhood of Michigan, how Michigan transforms into a church and is adorned with bells, that that's a, that's a, that's a very serene and a nostalgic imagination. Thank you. Our second last speaker, uh, our second last poetess for today is uh, Dr. Parvinder Mehta. Uh, so Dr. Mehta is uh, the author of the book um, Wings of Words. She, she has a book there. She uh, is the esteemed poetess of that book, and she uh, published it last year. It was published in UK. Uh, the book is uh, available for purchase on Amazon, and she has very kindly uh, uh, agreed to recite two of her favorite poems from this book. Dr. Mehta. Thank you so much for this opportunity. Uh, it's very hard for me to select two poems, uh, but I'll start with the first one, why we write. We write because words peck us, peck us to reveal those unsaid secrets. Because grief trickles and prickles like a cold ice cube melting to purge the sadness and tears within. Because milk that is spilled crosses all limits, meandering to escape its spatial prison to leave blotches after hurried erasures. 
because thoughts and prayers fail and fizzle to evoke the necessary kindness until we write and change, until we change and write. We write because words inspire a passionate love making in joy to elevate the minds, reading those words kissing imagination and that imagination kissing beauty. Because ecstasy evokes and provokes a blushing bride embracing those loving arms wanting to declare her love on the rooftops. Because happiness shimmers and glimmers those sparkles of emotion like fireflies in a summery night, appearing in a flash and disappearing in a resounding heartbeat. We write because life traps us in its labyrinths with those clutches of confusion and like a blind, anxious mouse sniffing its way through the maze, we walk carefully on eggshells where the burning embers are hissing softly that burn smell of dreams undreamt. Because hope nudges and grudges, catching sunny rays that fight with the angry clouds to somehow find its way out of the tiring, dark hodgepodge. Because we must birth out painful echoes whispering in dark agony to come out and be heard. We write because our words are not there, hidden like invisible histories and unexplored paths undocumented as sediments of non-being or evaporating, uh, leaving mere smudges of despair. We collect alphabets and words and sew them, knit them, purl them with threads and yarns of emotions, with hope and faith which then glitter and adorn our bare necks with our dissenting necklaces marked with beauty and scars of our ancestors who dreamed about this land and so much more to leave that legacy of starry stamps on skies. We write and we write until words soothe us with comfort and wave to us until thoughts slip into meanings and nod approvingly to us, until life, uh, love gives itself to us and inspires life in us, until you read our words and finally understand us. We write, we write. So this poem is basically about the need why we want to write because our narratives are not there. Uh, next poem is, I want to write about Sikh experiences because we have, as Amandeepji mentioned, few writers, Sikh writers who are writing about uh, important issues. This poem is a little bit long, but it is, I think it will make sense. It's called Beyond Unspoken Words, and it is about bullying. So I have sons, and some of you have sons and daughters, so this idea of what if my son was to be bullied, and so this idea, this poem is a voice of a teenager boy, a sick teenager boy who has been bullied, in how he deals with uh, this experience. So this is all imaginary. It's a response to numerous life incidents of bullying against young minds who want to learn. Beyond unspoken words, their taunts and foul looks, hurtful shards of haunting slurs, seek to depress me to non-being. The barrage of forceful punches, the onslaught of knuckles, and those deliberate toggles to defeat me, aim for my surrender to non-essence. They attack me and my looks, an unfamiliar sick, a paraphernalia beyond speculation. Do I dare to explain myself to them, speak to those resounding deaf ears, make them see their ill-illumined dungeons? Why don't they learn to know me? Why don't they know to learn me? I roll my life, a crumpled paper, hidden in a deep pocket, crushed and marked beyond recognition. When my sons were young, they used to play with our origami, so I saw lots of balls of paper in the, on the floor, and that's what inspired me to write this poem as a, as a metaphor, so bullying and how, how that is kind of seen in this idea of creativity. Holding on to this useless fragment, I lay it open in privacy. 
Caressing its innocent creases, I recall those dangerous moments, those arrows of hateful glances and spears of vicious words, those smirks while chewing meaningless gum, those jibes at my long cherished hair, and my curly black beard. They left invisible fault lines on this paper, ingrained with smudges beyond erasure. Their onslaught on my being rattled my body, yet crushed not its spirit. Their pouncing on my head to tousel my patka, expose my hair to their cruel gaze of mockery and apathy. My soft, silky hair undone, shield my eyes from their repugnance and repulsive wonderment. They leave me alone with a puzzled look. The cracked mirror in the locker shows me my reflections disfigured beyond repair. Somehow, my faith confirms a steadfast refusal to assimilate to their demands of conformity. I walk the hallways, hoping for acceptance and freedom, like naked feet avoiding the peers of a sharp broken glass. Those glances of scrutiny fail to shake me as my iron bracelet reminds me of resolve and affirming allegiance. The teachers look at me as a puzzle, a riddle they never can know, a strange artifact for their gaze, simply a darkness of a cavernous maze, an intricacy beyond learning. At home, I hold onto my life. These wasted papers, my globes and insignificant secrets, collecting every day, unfolding their crushed fragilities, caressing the wounds of marketness, and then binding them all together. I'll skip some uh, stanzas because I know the time is uh, really moving fast. So the poem ends with this boy finding affirmation from Sikhi. New shapes of resolve and firmness appear magically as I begin to write those hushed words and silent whispers. So writing poetry can be a coping mechanism, a way to, uh, to bring those ideas. Words spilling out of the rims of my heart, their calm fury reminds me those other histories of persecution, of unknown strangeness, refusing to give in to <coughs> tortures, pressures of conversion and assimilation, finding a way to define themselves through sacrifice, rebellion, and martyrdom, a combat beyond oppression. Remembering those subjections, conversions, beheadings, and declared deaths, those histories of martyrdom and warriors, I caress my wounds hidden in these globs of rejection, patting their tattered folds every day. Whispering the quaint, faint quivering of my heart, I renew it with inner optimism. A single tear seeps through percolating the pain of histories, releasing bottled rage through blotted letters as blue ink submerged in red anger flows over. Going on towards the end. My history of subjugation, meanwhile, nourishes my wounded soul as words emerge amidst blots of grief and heal my unspoken pain. Perhaps I am strong and tested, perhaps I will win this battle, or perhaps I will be a martyr beheaded by hate and oppression. So the boy finds confirmation from a uh, Sikh history. Till then I must go on and follow my inner guidance, cherishing my heritage, refusing to give in to injunctions and oversights, refusing to submit to recurrent oppression. I will rise instead nobly as a young eagle bravely learning to fly. I will sing the clarion call to others to shed the cacophony of jarring hateful words and instead embrace the mellow rhythms and musical strokes creating a new art in articulation beyond unspoken words. Thank you. Thank you. Do I have time for one more? Okay, uh, since the theme is migration, I just want to share one short poem. This is only, sorry, uh, 20 seconds. What happens when we lose loved ones? So my father died in 1998, 
and I did not know how to deal with that. So he used to write me letters regularly. So this, this short poem is, I uh, promise, 30 seconds, okay? Mm -hmm. Yeah. The poem is titled Blue Aerograms. Papa, I wish I had seen you one last time before the flames of grief took you away. One last glimpse of your eyes closed forever of your smiles that departed when your body gave up on the ventilator and medical revival. You left me way before the world became small, before the FaceTimes and WhatsApps, before even emails that dinge with instant love. I read those blue aerograms that you sent me every month till you could not anymore because aneurysms are quicker than aerograms. So you live on in my reading of your letters, my treasure of wishes and blessings. The paper has become fragile, it's glue a distant memory, yet your words in Chalpak ink soothe me always and will do so till my last breath when I hope to see you again. Thank you so much. So at this stage, um, I, I must thank you for you know, spending um, more time than we had thought this event will take. But clearly, everyone's poured their hearts and soul to reminisce the 100 years of Sikh migration to Michigan. And uh, it didn't seem fit to cut short the opportunity for people to pour their hearts out. So bear with us. It's about 10 or 15 more minutes of this program left. But before I move on to the next poetess, I want to uh, acknowledge Dr. Mehta's poems. She celebrates the art of writing and elevates the simple instinct to give words to our internal universe to a profound human purpose. You know, and you. That, that, that profound human purpose is to give voice to our novel and unique narratives that only we can offer and serve to the world. The excruciating pain of bullying, um, which although was hurtful, it went on to fortify your son's spirits. And you know the ignorant gazes of certain elders, although they were disturbing, they did not succeed to decimate the Sikh spirit. And, and that's what's the blessed indomitability of the Sikh spirit. And you know the love embalmed reminiscence of your father that you shared with us. Very special tokens of your personal life. Thank you for sharing with us today on this forum. The last person to present her poem today is myself. Um, this is devoted to my centenarian mother, Michigan, our 100-year-old mother, Michigan. So I ask her, how might I fathom you, my centenarian mother? Are you the fresh water from heavens that nurtured my halcyon days in the east? and then meandered through the oceans to nourish the days of my youth in the West? Or are you the sprawling field that runs across vast and glorious plains and fed me m corn and mustard in the East and in the West served me granola grains? Or are you the sweet petrichor that I savored in the lower Himalayan foothills and you followed me to the Mount Huron peaks to kindle my senses in their sprawling mudsills? Or perhaps you are the ancient vena that chose to morph itself into a celestial harp to usher ambrosial accompaniments and steep me in many a melodious scarp? Or are you the temple of our groom of the one where he sits in the grandiose of his majestic garb, and through the many arms of your lake's waters, you balance his idol amidst their boisterous rhubarb. Or might you be the moxins of tenderness that warm and cajole my reluctant steps? For you know that my shy and needy self 
often renders me into dormant scalps. No reminiscence of Michigan is complete without reminiscing our native Indian brothers and sisters. So I ask, perhaps you are the fire of the Potawatomi that simmers incessantly in deep forest trenches in the hope that the Odavas will corral around the fire and the Ojibwe's will meld their musical arches. There were many African American men and women that in the spate of slavery lost their lives in the land of Michigan. I reminisce them when I think about our mother Michigan and I ask, or are you the size of your bonga children that still wail in the villains that flow over you and reminds us all of the pain you persevered to witness a whole progeny decimate in you? You, our centenarian mother, took us in your lap, our spirits much delict. For your children that came to you were bespectacled by your shiny inflict and mesmerized by the bounty of your mien, we clasped at the helm of your robe. And yet you overlooked our avarice each time and solemnized, and solemnized our desires conglobe. You, our centenarian matron, comforted us to erase our grimace, for you know our hearts much ached for our distant mother's embrace. You Christened love as love sublime, in rendering it as the pinnacle of unconditionality and adorned it with the ether of all per pervasiveness to corroborate it as the eternal pervasive axiality. You raised us and our several generations, bathing us in the glory of plentiful abundance and liberated our fearful, morbid souls from the tempests of existential remonstrance. You festooned our skylark spirits and propelled them to soar high into the clouds. You unveiled for us elusive and exclusive vistas that peeked at us through their stealthy shrouds. Like the dearest of our chums, our mother, you swooned over our songs of the Orient and equally rejoiced the carols of the, the, carols of the Occident, elevating all music to the plinth of the firmament. O oh, our centenarian matriarch, bless us with your grace, so our spirits learn to forever fraternize with the glory of your far spread, pla far spread plains and deep fresh waters, with the loftiness of your lighthouses steadfastly anchored to your shores, with the melodious and harmonious, chirp harmonious chirps of your robins, cardinals, and finches, with the patient perseverance of your turtles, Macedon and sand shells, with the pacifying ambience of your apple blossoms, irises, trilliums, with the serene grandeur of your oak, beeches, birches, and white pines. And so when we, your progenies, behold your glance, we get bestowed with your matronly grace. So when we reminisce you in giving gifts, we share and spread our bread and pomace. For when our easterly mother bids bid adieu to us, she adjured us to devote our spirit and soul to you and to serve you with the valiance of your universal children so she would forever owe her sisterhood, sisterhood to you. So this is the land of Punjab thanking our mother, Michigan, our Easter mother thanking our Western mother. Um, we are now to the end of this program and let's have a short musical celebration. Amandeep, ne thode maye likhe si the tradition hai gi hai ke asi portic jere festivals kar dea on the ending maye nal kar dea so Pula chikka di khima pehle hi, so ik koshish karan laggi hai ananu gaan di. Ped khulle a zameer anda ho Ped 
खुले आजमीर रावी दे कंडे आते साज वजे आ फकीर रावी दे कंडे आते साज वजे आ फकीर चन चढ़िया सबाबा हो चन चढ़िया सबाबा हो रूह दिया तंगा छिड़िया सुन गीत रबाबा रूह दिया तंगा छिड़िया सुन गीत रबाबा छन्ना पर उम्मीद हो छन्ना पर उम्मीद चोली अड खैर मंग दे मथा दम के मुरीद चोली अड खैर मंग दे मथा दम के मुरीद पेद खुले लकीर हो पेद खुले लकीर हो मिट्टी दया कुजिया चो दीवा बड़े आ फकीर मिट्टी दिया कुजिया चो दीवा बड़े आ फकीर दावे रुखे गल् वडिया ने दावे रुखे गल् वडिया ने हो रुखी खाके सौन वाले डोर साई हथ छ ने रुखी खाके सौन वाल डोर साई हथ छ ने अजला दी है वणज कोई अजला दी है वणज कोई हो मुल की है कौडिया लख जुड़िया ते भी ना हो मुल की है कौडिया लख जुड़िया ते भी ना हो this this brings us to the ending of today's event today's event where we all came to get together to celebrate the 100 years of sick migration to the land of michigan um and to the youth who are with us today we look forward to your progeny celebrating the next 100 year of of the celebration so please make sure that you pass on this heritage to them the poetry symposium uh, that we that we enjoyed today it ushered festoons of nostalgia imagery shade of metaphysics archetypes human celebration pain remorse longing ecstasy there was there was just so much of poetic variety and 
and, and flavors that we all enjoyed and relished and, and, and participated in. It could not have been without the presence of each one of you who's graced this event today um, to, to share your poetry with us. So from the bottom of all of our hearts, uh, sincere thank you uh, for coming and being a part of this momentous occasion today. The Mata Tripta Guru Kar, the Nat Pragas USA will know. Tano Firto Ikwa, Tahe Dil Nal Tanwad, the Shukriya. Inch the festivals, inch the celebrations, the Arn Valley Vakt, which we to Hadi, to Hadi Sath Nal Kar de Reye, Ehisadi Asta Rehegi. Vahigrujika Kalsa, Vahigrujiki Fate.